আসসালামু আলাইকুম সবাই আশা করছি ভালো আছো আজকে আমরা থিওরি অফ নাম্বারে চ্যাপ্টার ফোর পড়বো সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক্যাল ফাংশনস সো অ্যারিথমেটিক্যাল ফাংশনসটা এটা আগে জানতে হবে অ্যারিথমেটিক্যাল ফাংশনটা কি তো এ ফাংশন এফ অফ এন হুজ ডোমেইন ইজ দ্য পজিটিভ ইন্টিজার অ্যান্ড রেস ইজ এ সাবসেট অফ দ্য কমপ্লেক্স নাম্বারস ইজ কলড অ্যান অ্যারিথমেটিক ফাংশন আই মিন এখানে ডোমেইন বলা হয়েছে মানে যে ডোমেইনটা থাকবে পজিটিভ ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা থাকবে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর রেঞ্জটা যদি হয় কমপ্লেক্স নাম্বারের সাবসেট তাদেরকে অ্যারিথমেটিক ফাংশন বলা হয় এছাড়াও তুমি বলতে পারো যে অ্যারিথমেটিক ফাংশন এর আগেও আমরা যেগুলো পড়েছি প্রথম দিকে যেই টাউ এন সিগমা এন সিগমা কে এন তারপরে অয়লার ফাংশনের যে ফাই এন ওমেগা এন এই ফাংশনগুলো সব ছিল অ্যারিথমেটিক্যাল ফাংশন সো ওই যদি পরীক্ষায় আসে তো সংজ্ঞার সাথে দু একটা উদাহরণ দিয়ে দিতে হবে এখানে টাউ এন আর সিগমা এন এগুলোর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে প্রথম দিকের ভিডিওগুলোতে এগুলো দেওয়া আছে তারপরেও যদি কারো মনে না থাকে একটু বলবো সেটা হচ্ছে টাউ এনটা হলো যে ডিভিজর কোনো সংখ্যার ডিভিজরগুলো নাম্বার অফ ডিভিজার হচ্ছে টাউ এন আর সাম অফ দ্য নাম্বার হচ্ছে সিগমা এন তো এইগুলো বিস্তারিত আলোচনা প্রথমে করে দেওয়া আছে আচ্ছা তো এর পরের পরেরটা হচ্ছে নিজে কিছু এক্সাম্পল আছে তো এটা একটু দেখে নেবে আর এরপর হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশন মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশনের কাজটাই মোটামুটি এই চ্যাপ্টার একটু বেশি এবং এখানে আমরা এটাই শিখব আসলে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশনটা আসলে কি অ্যারিথমেটিক ফাংশন হতে হবে কোনো একটা ফাংশনকে এবং সেটাকে মাল্টিপ্লিকেটিভ বলা হবে যদি ফর এভরি পেয়ার অফ কো প্রাইম পজিটিভ ইন্টিজার এম অ্যান্ড এন মানে প্রত্যেকটা যে ফর এভরি পেয়ার মানে প্রত্যেকগুলোই অফ কো প্রাইম কো প্রাইম হচ্ছে সহমৌলিকের প্রত্যেকটা পেয়ার মানে প্রত্যেকটা জোরকে পজিটিভ ইন্টিজার হবে এম এবং এনের ক্ষেত্রে যদি হয় সেক্ষেত্রে ফাংশন অফ এম এন ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এন আর ফাংশন এনের আলাদা আলাদা গুণফলের সমান যদি হয় তাহলে সেই সকল ফাংশনগুলোকে মাল্টিপ্লিকেটিভ ফাংশন বলা হয়ে থাকে তো এটা সংজ্ঞা থাকতে পারে সংজ্ঞার পরে দু একটা সংজ্ঞা এক মার্কের জন্য আসতে পারে আচ্ছা এরপর আমার এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে মোবিয়াস ফাংশন তো মোবিয়াস ফাংশনটা আসলে পরীক্ষায় দুই থেকে তিন মার্কের যদি আসে জাস্ট ফাংশনটা লিখতে হবে যে এটা নর্মালি টিকা আকারও থাকতে পারে বা সংখ্যা কাকে বলে এরকম বলতে পারে যে রাইট অ্যাবাউট দ্য মোবিয়াস ফাংশন তো মোবিয়াস ফাংশনটা কি মোবিয়াস ফাংশন হচ্ছে মিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় মিউ ইজ ডিফাইন অ্যাজ এই যে তিনটা পার্ট আসছে তিনটা পার্টটা কি এই যে মিউ অফ ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান হবে মিউ অফ এন ইকাল টু জিরো হবে ইফ এন হ্যাজ এ স্কোয়ার ফ্যাক্টর মানে এন এর মানটা যদি একটা স্কোয়ার যেমন এন এর মান যদি চার হয় চার মানে কিন্তু টু টু স্কোয়ার সো এটা কিন্তু স্কোয়ার ফাংশন যদি এরকম বর্গ উৎপাদক থাকে এদের কোনো তাহলে কিন্তু এই এর ভ্যালুটা মানে মিউ অফ এন এর ভ্যালুটা শূন্য হয়ে যাবে এবং লাস্টলি মিউ অফ পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি কে পর্যন্ত ভ্যালু মানে এই পি ওয়ানগুলো হচ্ছে প্রাইম নাম্বারের গুণফল হ্যাঁ কোনো সংখ্যাকে যদি অনেকগুলো প্রাইম নাম্বারের গুণফল আকারে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এর ভ্যালুটা হবে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার কে কে বলতে এখানে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে তার পাওয়ারটাকে বুঝে তা সেই সংখ্যাটাকে পাওয়ার হিসেবে চলে যাবে মাইনাস ওয়ানে সো ইফ অল প্রাইমস পি ওয়ান পি টু পি কে আর ডিফারেন্ট দেন উই ক্যান রাইট মাইনাস ওয়ান টু দি পার কে অ্যান্ড বাই দ্য অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ে দ্য মোবিয়াস ফাংশন মিউ ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ মানে এইটা একটা উপায় যে এটুকু লিখে লিখে দিলেই হয়ে যাবে এটা মোবিয়াস ফাংশন বাট এই মোবিয়াস ফাংশনটাকে আরেকটাভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে যে দেখো লিখছে লেখা আছে দ্যাট ইজ মিউ অফ এন ইকুয়াল টু মিউ মিউ এর মান কিন্তু তিন রকমের একটা হচ্ছে ওয়ান একটা জিরো একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পার কে তো কখন কোনটা হবে যখন ওয়ান এন এর মান যখন ওয়ান তখন সে অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান হবে যখন এন এর মান হচ্ছে স্কোয়ার ফ্যাক্টর তখন এখন অ্যান্সারটা জিরো হবে এবং যখন এন এর মানটা অনেকগুলো প্রাইমের গুণ ফল আকারে থাকবে তখন সেটার মান মাইনাস ওয়ান টু দি পার কে হবে আর এখানে পে ও পি ওয়ান পি টু পি কে এগুলো সবাই ডিস্টিংস মানে এই সবগুলো আলাদা আলাদা বা ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এইটুকু তো গেলো যে সংখ্যা তাহলে উদাহরণটা দেখো এক্সাম্পল টু দেওয়া আছে এক্সাম্পল টুতে দেখো মিউ অফ টু টু এটা কার সাথে মিলে যায় এখানে তিনটা পার্টের তিন নম্বরের সাথে মিলে দেখো টু হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার তো দুই একাই আসছে এই জন্য এটার অ্যান্সারটা মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার 
ওয়ান হয়ে গেছে যেহেতু যতগুলো ইয়ে থাকবে প্রাইম নাম্বার থাকবে তার গুণ ফল আকারে প্রকাশ করা হবে সো পাওয়ার ওয়ান হয়ে গেছে এটার ভ্যালু এরকম তো এরপর একটা হচ্ছে মিও অফ ফোর ফোর হচ্ছে যে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার বলছি যে স্কোয়ার থাকলে সেটাকে জিরো হয়ে যায় আর লাস্টলি মিউ অফ সিক্স সিক্স হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি তো এটা হচ্ছে দুইটা প্রাইম নাম্বারের গুণ ফল এই জন্য মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার টু হয়ে গেছে সো তোমরা বুঝতেই পারছো ওই বেস ফাংশনটা ডিটেলস বর্ণনা করা হলো এরপর আছে মার্টিন স্লেমা এই মার্টিন স্লেমাটা আমার বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগবে এই জন্য লেমাটা একটু মনে রাখতে হবে থিউরি তিন নম্বর এটা প্রমাণ আসে না দেখে আমি প্রমাণটা আজকে পড়াবো না শুধু ল্যামাটা মনে রাখবে এটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজে লাগাবো তো মার্টিন স্ল্যামাটা কী আছে ফর ইজ ইন্ডিজার এন গেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এন এর মান এক এবং তার থেকে বড় ভ্যালুর ক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সামেশন অফ ডি ডিভাইডস এন মিউ অফ ডি মিউ অফ মিউ তো আগেই চিনে আসছে মোবিয়াস ফাংশন এর মানগুলো কেমন হবে এর মানগুলো প্রথমত এর মান এক হবে কখন যখন এন এর মান এক আর এন এর মানটা জিরো হবে অ্যান্সারটা জিরো হবে যখন এন এর ভ্যালুটা একের থেকে বড় হবে এই দুইটা মেনে চলবে কখন যখন ডি ডিভাইডস এন মানে ডি এন এর ডিভাইডস থাকবে এবং মিউ অফ ডি এর ভ্যালুটা এরকম আকারে লিখতে পারব আচ্ছা এরপর আমরা এই থিউরিটা যাচ্ছি এই থিউরিটা বেশ অনেকবার পরীক্ষা এসেছে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটু বড় কিছু বেসিক বিষয় আছে বাট আমার মনে হয় একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে অ্যারিথমেটিক ফাংশনের বাকি যে থিওরিগুলো আছে মোটামুটি যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি করে দেব ক্লাসে আর বাকিগুলো তোমরা এগুলোর রিলেটেড যেগুলো মানে একই রকম রিলেটেড যে থিওরিগুলো ওগুলো কিন্তু বাসা পড়তে হবে জাস্ট আমি যেগুলোই করা করাচ্ছি এগুলো পড়লেই কিন্তু আসলে সব পুরো সিলেবাস কভার হবে না তোমরা চেষ্টা করবে আরও এর আশেপাশে দুই একটা করে থিওরি পড়ে নিতে যেগুলো এটার মতো রিলেটেড আমি কঠিনগুলো মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা তো এখানে যে থিওরিটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে লেট এফ অ্যান্ড জি আর টু অ্যারিথমেটিক ফাংশনস উইথ দ্য ফলোয়িং কন্ডিশনস তো ফলোয়িং কন্ডিশন মানে এখানে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে সেটা যদি মেনে চলে তাহলে আচ্ছা যদি মানে তাহলে এক নাম্বারটা হচ্ছে এফ অফ এন ইকুয়াল টু সামেশন অফ ডি ডিভাইডস এন জি অফ ডি আর এরপরে আছে একটা জি অফ এন ইকুয়াল টু সামেশন অফ ডি ডিভাইডস এন মিউ অফ ডি এফ অফ এন বাই ডি ইকুয়াল টু সামেশন অফ ডি ডিভাইডস এন মিউ অফ এন বাই ডি এফ অফ ডি সো যদি এরকম এক আর দুই নাম্বার দুইটা শর্ত হয় তাহলে ইফ এফ অ্যান্ড জি স্যাটিসফাইড আইদার ওয়ান অর টু দেন দে স্যাটিসফাইড বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু মানে যদি এই এফ আর জি যে কোনো দুইজনের যে কোনো একজনকে সিদ্ধ করে মানে ওই যে স্যাটিসফাই করে তাহলে তারা উভয়কেই সিদ্ধ করতে হবে মানে দুইটাতেই মেনে চলতে হবে তা আগে আমি কী পড়ছিলাম মার্টিন স্লেমা এটা মিউ অফ ডি দিয়ে আর এটা হলো ফাংশন অফ এফ জি দিয়ে তো এটা একটু আচ্ছা ওইটা হচ্ছে মার্টিনস আচ্ছা মার্টিনস লেমাটা এটা আর এটা হলো মার্টিনসের ইনভার্সের লেমা হ্যাঁ আচ্ছা ওইটা যদি পরীক্ষায় আসে যে মার্টিনের লেমাটা ইনভার্স যেটা এই যে এরকম প্রশ্ন থাকতে পারে যে দ্য সরি মোবিয়াস ইনভার্স ফাংশন ফর্মুলা যেটা মোবিয়াস ইনভার্স ফর্মুলা এই মোবিয়াস ইনভার্স ফর্মুলা রাইট ডাউন দ্য মোবিয়াস ইনভার্স ফর্মুলা এরকম যদি থাকে তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই এই পুরো থিওরির প্রথম পার্টটা লিখতে হবে মানে প্রথম অংশটা লিখে তারপরে আমার প্রমাণ করতে হবে তখন স্টেট এন্ড প্রুফ থাকবে স্টেটে দুই মার্ক থাকবে আর প্রমাণের জন্য আট মার্ক থাকবে তো দুই দশ মার্কের প্রশ্ন থাকে তো তখন কিন্তু এই স্টেটমেন্টটা মুখস্থ লিখতে হবে আবার অনেক সময় পুরো স্টেটমেন্টটা দিয়ে দেওয়া থাকে তখন তোমাদের জন্য সুবিধা হয় তখন জাস্ট প্রমাণটা করলেই হবে আচ্ছা তো প্রমাণটা একটু শুরু করব যে সাপোজ এফ অ্যান্ড জি স্যাটিসফাইড ধরে নিলাম এফ আর জি দুইজনই এক নাম্বারকে স্যাটিসফাইড করছে সো কনসিডার করলাম আমরা কোনটা সামেশন অফ ডি ডিভাইডস এন মিউ অফ ডি এফ অফ এন বাই ডি তো এর মানটা আমি নির্ণয় করব এখন এই সামেশন অফ ডি ডিভাইডস এন মিউ অফ ডি এটা আর চেঞ্জ করলাম না কিন্তু এই যে তার সাথে এফ অফ এন বাই ডি গুণাকারে আছে সেই এফ অফ এন বাই ডিটাকে আমি চেঞ্জ করে মান বসাবো কিভাবে মান বসাবো এই এক নম্বর সমীকরণে সে মানটা দেওয়া আছে ওইখান থেকে এটার মানটা বসিয়ে দিব আচ্ছা আমি একটু দেখিয়ে দেব তোমাদেরকে এই দেখো এই যে এফ অফ এন বাই ডি এই যে এফ অফ এন বাই ডি এই মানটা আমি এখান থেকে এই যে এখান থেকে বসিয়েছি প্রথম এক নম্বর সমীকরণ থেকে বসিয়েছি কিভাবে এখানে তো ছিল এফ অফ এন 
তাহলে আমি এন এর জায়গায় কত বসাবো এন বাই ডি এই জন্য এই যে ডি ডিভাইস এন এটা এন বাই ডি বসাইছি কিন্তু এন বাই ডিটার সামনে এখানে ছিল ডি ডিভাইস এন আমি বসাইছি সি ডিভাইস এন বাই ডি সি কেন মানছি কারণ অলরেডি এখানে ডি আছে সো আমি নতুন একটা পার্ট আনলাম যেটা হচ্ছে সি হিসেবে আমি চিন্তিত চিহ্নিত করে নিলাম তো এটা জি অফ ডি জি অফ ডি ছিল আর এখানে তাহলে জি অফ সি হবে আমি কিন্তু ধরে নিছি বিষয়টা সি এর মানটা ধরে নিলাম তো এটা যদি ধরে নিতে পারি তাহলে এখানে একটু ম্যাচিং ম্যাচ করে নেবে এখন আমার এক নম্বরের এই পুরাটুকু যে মিউ অফ ডি জি অফ সি এটা লিখলাম কিন্তু এদের যে ভ্যালুগুলো এগুলো আমি একটু চেঞ্জ করব মানে ওই ডি ডিভাইস এন এই মানগুলো একটু চেঞ্জ করব খেয়াল করে দেখো এন এর ভ্যালুটা এন বাই ডি আকারে যদি হয় আর ডি কে যদি সি আকারে লেখা হয় তাহলে অবশ্যই এই যে সি ডিভাইস এন বাই ডি এটাকে সি ডিভাইস এন লেখা যাবে মানে সি যদি এন বাই ডি দ্বারা ভাগ যায় তাহলে সি কিন্তু এন দ্বারাও ভাগ যাবে ঠিক আছে এন বাই ডি এর বদলে এন দ্বারা যে প্রথম অংশ থেকে এটা বলা যাচ্ছে তো আবার এইখান থেকে দেখো সি ডিভার্স যদি এন বাই ডি হয় তাহলে এন বাই ডি ইকাল টু সি কে লিখবো সি কে কেন লিখবো তুমি জানো যে এন বাই ডি কে আমি সি ভাগ করে কতবার ভাগ করে এটা আমি জানি না ধরো কে সংখ্যকবার ভাগ করে সো এটাকে সরাসরি লেখা যায় এন বাই ডি ইকাল টু সি কে তো সি কে যদি লেখো তুমি এখানে ডি আর সি কেটা যদি আড়ারি চেঞ্জ আড়ারি গুণ করে দাও চেঞ্জ করে দাও এখানে সিটা যদি নিচে নিয়ে আসো আর ডিটা যদি উপরে নিয়ে আসো তাহলে হয়ে যাবে এন বাই সি ইকাল টু ডি কে এই এই লাইন থেকে এই লাইন করা হয়েছে যে এন বাই ডি ইকাল টু যদি সি কে হয় তাহলে এন বাই সি ইকাল টু ডি কে হবে আচ্ছা এটা যদি হয় তাহলে এইটা এই লাইনটা থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি সেটা ডি ডিভার্স এন বাই সি লেখা যাবে ডি ডিভার্স এন বাই সি লেখা যাবে কেন ওই যে আমরা এখানে লিখছি যে এন বাই সি ইকাল টু ডি কে এখান থেকে ডি ডিভার্স এন বাই সি কীভাবে হয়েছে এই যে এই লাইন থেকে যদি এটা লেখা যায় তাহলে এই লাইন থেকে তো এটা লেখাই যাবে এই জন্য আমি জাস্ট মানগুলো এরকম চেঞ্জ করে নিয়ে নিয়েছি এটা কেন চেঞ্জ করেছি এটা আমি এই যে এখন মান বসাবো এখানে এই দেখো ডি ডিভার্স এন এটার বদলে ডি ডিভার্স এন বাই সি আর এখানে সি ডিভার্স এন বাই ডি সি ডিভার্স এন ভ্যালুগুলো কিন্তু সেম থাকে যে ডি এর জায়গায় সি বসিয়েছি তাহলে যে ডি ডিভার্স এন এই যে সি ডিভার্স এন হয়ে গেছে আর এখানে ছিল সি ডিভার্স এন বাই ডি তাহলে এটা ডি ডিভার্স এন বাই সি এই দুটার মান সেম একই কথা একই রকম এটা বলতে পারবা সো ফর্ম মার্টিন স্ল্যামা মানে মার্টিন স্ল্যামা থেকে আমরা জানি এটা জানি যে এন গেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে সামেশন অফ ডি ডিভার্স এন মিউ অফ ডি এটার মান হচ্ছে ওয়ান হবে ইফ এন ইকুয়াল টু ওয়ান আর যদি ইফ এন এ একে থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে এর মান হবে জিরো সো এটার মধ্যে আমি এন এর জায়গায় যদি এন বাই সি বসিয়ে দিই এন এর জায়গায় এন বাই সি বসিয়ে দিই তাহলে অবশ্যই এইখানে এন এর জায়গায় এন বাই সি বসাইতে হবে এই নিচের এন বাই এন এর জায়গায় এন বাই সি বসাতে হবে আচ্ছা বসানোর পর দেখো এটা আড়ারি গুণ করলে কি হয় এন ইকুয়াল টু সি হয় আর এটা হচ্ছে এন গেটার দেন সি হয় এটা পরের লাইনে হচ্ছে জাস্ট আড়ারি গুণ করা হয়েছে আচ্ছা এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে পরের লাইনে দেখো এখানে ওয়ান বিকামস মানে এক নাম্বারের মধ্যে এর মানটা বসে যাচ্ছে এই যে এক নাম্বার হচ্ছে এখানে দেখতেই পাচ্ছ এক নাম্বার হচ্ছে সামেশন অফ ডি ডিভার্স এন মিউ অফ ডি এফ অফ এন বাই ডি ইকুয়াল টু এখন এই একের মধ্যে মান বসাবো কার মান বসাবো মিউ অফ ডি এর মান বসাবো খেয়াল করো তো এই এক নাম্বারে যে মিউ অফ ডি এই মানটা একদম লাস্ট লাইনের ভ্যালু থেকে আমি কত বসাইতে পারি লাস্ট লাইনের ভ্যালু থেকে এর মানটা হয় জিরো না হয় ওয়ান বসাবো আমরা যেহেতু এন ইকুয়াল টু সি এন ইকুয়াল টু যদি সি হয় যে বা এন বাই সি ইকুয়াল টু ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে এর ভ্যালু থাকে ওয়ান তাহলে মিউ অফ ডি এর জায়গায় ওয়ান বসাবো দেখো প্রথম লাইনটার দিকে একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবা ওকে এই দেখো এখানে মান বসিয়েছি যে ডি ডিভার্স এন সো ওইখানে ডি এর জায়গায় যদি আমি এন চিন্তা করি তাহলে মিউ অফ ডি এর মান এক হয়ে যাচ্ছে যে আগের আগে ল্যামাটা থেকে আমি মান বসিয়েছি আচ্ছা তো এন ডিভার্স এন এটাকে ওয়ান লেখা যায় আর এক দিয়ে গুণ করলে জি এন আর এটার ভ্যালু আসতেছে জি এন তাহলে আমি লিখতে পারি জি এন ইকুয়াল টু এই সামথিং এই যে এটা জি এনটা আগে লিখেছে এটা পার্টটা পরে লিখেছে এটা দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে রেখে দিলাম এখন রিপ্লেস ডি বাই এন বাই ডি ইন টু উই গেট আমরা দুই নাম্বারে যে জায়গায় ডি আছে সেখানে এন বাই ডি করে দেবো এই যে এখানে দেখো এখানে ডি ছিল এই যে এখানে ডি ছিল সামেশন অফ ডি বাই এন সেখানে হয়ে গেছে সামেশন এন বাই ডি ডিভাইস এন মানে যে যে জায়গায় ডি ছিল সেখানে এন বাই ডি করে দিয়েছে এই যেখানে ডি ছিল এখানে এন বাই ডি করে দিয়েছে করে দিয়ে এই লাস্টের অংশটা কাটাকাটি যাবে এন এন কাটা শুধু এফ অফ ডি থাকবে তাহলে এখানে এফ অফ ডি থাকলো আর
এইটার মধ্যে মান চেঞ্জ করেছি এটার বদলে আমি সামেশন অফ ডি ডিভাইস এন বসিয়েছি তো এটুকু যদি বসানো হয়ে যায় এরপরে কি করব আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিয়ে রেখে দিলাম এখন দুই ও তিন হতে পাই তাহলে এটাও জিও ফেনের মান এটাও জিও ফেনের মান তাহলে আমি এটা লিখতে পারি দুই ও তিন হতে আমি জি এর মান দুইটা পাওয়া গেল একসাথে করে তিনটা লিখলাম তো নেক্সট সাপোজ দ্যাট টু হোল্ডস মানে এবার ধরে নিলাম যে দুই নম্বর শর্তটা খাটে প্রথমে এতক্ষণ তো এক নম্বর শর্তটা ধরে নিয়ে কাজ করে মিলালাম এখন দুই নম্বর শর্তটা ধরে নিলাম সো দুই নম্বর শর্তটার মধ্যে কনসিডার করব সামেশন অফ ডি বাই এন জি অফ ডি এটা এটা যদি আমি কনসিডার করি তাহলে তার ভ্যালুটাই যে দেখো সামেশন অফ ডি বাই এন জি অফ ডি এখানে বলছে ইফ ডি রানস ওভার অল ডিভিজর সো ও এন সো ডাস এন বাই ডি সো অল ডিভিজর যদি রানস ওভার ডি হয় দেন এন ইজ সো এন বাই ডি এই জন্য আমি এন বাই ডি কে এই যে ডি এর জায়গায় এন বাই ডি এখানে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এরপর বাই টু দুই নম্বর সমীকরণ থেকে পাই এই যে এখান থেকে দুই নম্বর সমীকরণ থেকে তুমি এই জি অফ এন বাই ডি এর মান বসাবা এখানে ছিল জি অফ এন বাট আমি বসাবো জি অফ এন বাই ডি তাহলে কি হবে তাহলে এই পুরো সূত্রটাই বসবে বাট এন এর জায়গাগুলো এন বাই ডি হয়ে গেছে একটু খেয়াল করলেই পাবে যে এন এর জায়গাগুলোই এন বাই ডি বসিয়েছে আচ্ছা আর এন আর এন বাই ডিকে আমি নতুন একটা ফাংশন ধরে নিয়েছি সেটা হচ্ছে সি আচ্ছা এটা কীভাবে ধরে নিলাম এটাই যে পাশে একটু ডিটেলস লেখা আছে দেখবা যদি সি ডিভাইডস এন বাই ডি হয় তাহলে আমি লিখতে পারি এন বাই ডি ইকুয়াল টু সি কে ওই আগের আগের পার্টের মতো যে কতবার গুণ যায় এ কে পরিমাণ তাহলে এন বাই ডি যদি সি কে হয় তাহলে এন বাই সি ইকুয়াল টু ডি কে লেখা যাবে তারপর এন ইকুয়াল টু সি কে ডি ওই যে আড়ারি গুণ করে নিয়েছে তার মানে সি ডি ডিভাইডস এন হবে আর যদি সি ডি ডিভাইডস এন হয় তাহলে এটা এ পাশে ভাগ হয়ে যায় ডি ডিভাইডস এন বাই সি হয় সো ওখান থেকে আমি জাস্ট এখানে কিছু মানের পরিবর্তন করে নিয়ে আমার সুবিধার জন্য সেটাকে সি এর মাধ্যমে কনভার্ট করে নিলাম কনভার্ট করে নিয়ে এখন ডি ডিভাইডস এনটা থাকে গেল আর এখান থেকে সি ডিভাইডস এন বাই ডিটা সি ডি ডিভাইডস এন হয়ে গেছে যে আর এই যে এই পাশ থেকে এটা নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে আর মিউ অফ এন বাই সি ডি এফ অফ সি যা আছে থেকে যাবে তো এখন ডি ডিভাইডস এনটাকে আমি সি ডিভাইডস এন লিখতে পারি যে ডি ডিভাইডস এন ইকুয়াল টু সি ডিভাইডস এন আর এ পাশ থেকে সি ডি ডিভাইডস এন ইকুয়াল টু ডি ডিভাইডস এন বাই সি এই যে এখান থেকে কিন্তু আমি আগেই বলা আসছে যে এই সাইড নোটগুলো থেকে আমি ইউজ করে এখানে মান বসালাম বসানোর পরে এখন তুমি নতুন একটা পার্ট ধরতে পারো যেটা হচ্ছে এন বাই সি ডি এই যে এন ডিভাইডেড বাই সি ডি এটাকে তুমি ডি প্রাইম হিসেবে চিন্তা করতে পারো যদি ডি প্রাইম হিসেবে ধরে নাও তাহলে ডি এর জায়গাটায় কি বসাবা ডি প্রাইম বসাতে পারবা এই জন্য আমি এই যে মিউ অফ এন বাই সি ডি এটাকে ডি প্রাইম ধরে নিয়েছি এটা কীভাবে ধরে নিচ্ছি এখানে দেখো ডি যদি এন বাই ডিকে ভাগ যায় ডি ডিভাইস এন বাই সি হয় দেন এন বাই সি ইকুয়াল টু ডি ডি প্রাইম মানে যেহেতু ভাগ যাচ্ছে যে একটু আগে কিন্তু আমি কে দ্বারা গুণ করেছিলাম কিন্তু আমি এখানে কে দ্বারা গুণ না করে আমি ডি প্রাইম দ্বারা যদি গুণ করে দিই তাহলে এন বাই সি ইকুয়াল ডি ডি প্রাইম হবে তাহলে অবশ্যই ডি প্রাইমকে কী লেখা যায় ডি প্রাইমকে এন বাই সি ডি লেখা যায় এই জন্যই আমি এখানে ডি প্রাইম লিখে দিছি এন বাই সি ডির বদলে তো দিয়ে এটাকে চার নম্বর ওকেশন করে রেখে দিলাম চার নম্বর সমীকরণ থেকে রেখে দিয়ে এখন তিন জানি চার জানি এখন আবার মার্টিন স্লেমা থেকে আমরা জানি ওই যে সূত্রটা লিখবো আগেরটার মধ্যে যা ছিল এখানে শুধু ডি প্রাইম বসানো হয়েছে তো ওই একই রকমভাবে ইফ এম এন বাই সি ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে পরের স্টেপে যেয়ে ওই যে আর আড়ি গুণ করলে এন ইকুয়াল টু সি হয়ে যাবে তো তখন চার নম্বর সমীকরণটা আবার আগের মতো এখান থেকে মান এক হয়ে যাবে চার নম্বর সমীকরণ এই যে এখানে যে মিউ ডি প্রাইম আসে সেখানের ভ্যালুটা এক বসিয়েছে বসিয়ে এখান থেকে সামেশন অফ এফ এন ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু যেহেতু সি সো এন এর জায়গায় সি বসা সি এর জায়গায় এন মান বসাবো ওইটার মান আসছে এফ এন এর মান তাহলে এখন তুমি লাস্টে লিখলেই লিখতে পারো যে এফ এন ইকুয়াল টু সামেশন অফ ডি ডিভাইস এন ইন্টু জি ডি হ্যান্ডস প্রুফ তো এই প্রমাণটা এখানে মোটামুটি প্রমাণিত এরকম আরও বেশ কিছু প্রমাণ আছে আমি সামনের ক্লাসে আরও অনেকগুলো প্রমাণ করব আস্তে একটু যদি কোথাও কারো সমস্যা থেকে থাকে আর একবার একটু ভিডিওটা দেখে নেবে আশা করব যে সবাই তোমরা পারবে ভালো থেকো সবাই আল্লাহ হাফেজ